ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు డాక్టర్ గారు వరల్డ్ హార్ట్ డే అంటే ఏమిటి ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం అంటే వరల్డ్ హార్ట్ డే మనం ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదవ తారీఖు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నడుపుతున్నాం దీని ఇది మామూలుగా మనం గుండె జబ్బులను నివారించడానికి దాని గురించిన అవగాహన రాకుండా ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ వీటన్నిటినీ ప్రజల్లోకి ఏ విధంగా ముందుకెళ్ళా తీసుకెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతో మొదలు పెట్టబడింది ముఖ్యంగా వరల్డ్ హార్ట్ ఫెడరేషన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరో సంవత్సరంలో జెనీవాలో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదో సంవత్సరం నుంచి డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రతి ఆఖరి ఆదివారం సెప్టెంబర్ ఆఖరి ఆదివారం వరల్డ్ హార్ట్ డేగా మనం జరుపుకుంటూ వస్తున్నాం అది సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల పదో సంవత్సరం నుంచి ఆదివారం కాకుండా ఒక డేట్ ఫిక్స్ చేయాలని సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖుగా ఫిక్స్ చేశారు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంవత్సరానికి దాదాపుగా రెండు నుంచి రెండు పాయింట్ టూ అంటే రెండు కోట్ల ఇరవై లక్షల మంది గుండె జబ్బుల బారిన పడి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు ముఖ్యంగా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంది మరీ విధా విచారకరమైన ఏంటంటే వీటిలో ఎనభై శాతం జబ్బులను మనం నివారించవచ్చు అంటే మనం ఊహించుకుందాం రెండు పాయింట్ రెండు కోట్లలో ఎనభై శాతం నివారించగలిగితే మనం ఎంత మంది గుండె జబ్బులని మనం తగ్గించవచ్చు అనేది డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రిడిక్ట్ చేసుకొని వీటిల్లో కనీసం థర్టీ పర్సెంట్ అయినా మనం ప్రివెంట్ చేయాలా అనే ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని ఈ సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదో తేదీ నాడు ప్రతి ఒక్కరు డాక్టర్లు అయితేమి కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్స్ అయితేమి పాలసీలు చేసే వాళ్ళైతేమి లేకపోతే సొసైటీస్ అయితేమి లేకపోతే పబ్లిక్ అయితే ఎవరైనా కూడా వాళ్ళు నచ్చిన పద్ధతుల్లో పబ్లిక్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి మీడియా ద్వారా కానీ ర్యాలీస్ ద్వారా కానీ లేకపోతే పేపర్లో కానీ లేకపోతే ఒక విధమైన ఫంక్షన్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడంలో కానీ వీటన్నిటి ద్వారా గుండె జబ్బులు ఏ ఏ కారణాల వల్ల వస్తున్నాయి రాకుండా ఏమేం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే దానికోసం ఈ స్పెషల్గా సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖుని మనం మొదలు పెట్టడం గోల్డ్ హార్ట్ డేగా జరుపుకుంటున్నాం డాక్టర్ గారు ఈ సంవత్సరం వరల్డ్ హార్ట్ డే థీమ్ ఏమిటి ఈ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరం వరల్డ్ హార్ట్ డే థీమ్ నో యూజ్ యువర్ హార్ట్ నో యువర్ హార్ట్ అంటే మనం హార్ట్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి మన హార్ట్ గురించి మనం ఏమేమి తెలుసుకోవాలి అనేదే మన థీమ్ యూజ్ యువర్ హార్ట్ నో యువర్ హార్ట్ దీని యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ మనకు తెలిసిన రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి గుండె జబ్బులు రావడానికి షుగరు బీపీ కొలెస్ట్రాల్లో తేడాలు ఉండడం సిగరెట్లు తాగడం మందు తాగడం బరువు ఎక్కువగా ఉండడం ఇవన్నీ కాకుండా లేటెస్ట్గా హోమోసిస్టిన్ అనే ఒక ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉండడం లైపో ప్రోటీన్ ఏ అనే ఒక ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉండడం మనకు తెలు ఫుడ్ పాయిజనింగ్స్ పొల్యూషన్ ఎయిర్ పొల్యూషను టెంపరేచర్ సడన్ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ మరీ ముఖ్యంగా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఏదో ఒక స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ ఉండడం దానివల్ల మనం చెడు అలవాట్లకైతేనేమి లేకపోతే మానసికంగా ఇబ్బంది పడి దాని నుంచి స్ట్రెస్ ఒకటే లోపల సింపాథటిక్ యాక్టివిటీ పెరిగి గుండె జబ్బులు తెచ్చుకోవడము ఎక్కువగా జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ వాళ్ళ పరిస్థితులను బట్టి గుండె జబ్బుల మీద అవగాహన చేసుకొని ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాము డాక్టర్ గారు హార్ట్ అటాక్ అంటే ఏమిటి హార్ట్ అటాక్ అంటే గుండె వెళ్ళే రక్తనాళాల్లో బ్లాకులు అవడాన్ని బ్లాక్ అయ్యి గుండె ఖండరం అంటే హార్ట్ ఇలా ఉంటుంది పిడికిలంత పరిమాణంలో ఇలా ఉంటుంది ఇట్లా లోపల గుండె లోపల మజిల్స్ ఇలా ఉంటాయి ఈ కండరాలు బాగా ఒత్తుకుంటూ గుండె కొట్టుకుంటూ ఉంటే దీని లోపల ఉన్న రక్తం రక్తనాళాల ద్వారా బయటకు వెళ్తూ ఉంటుంది 
హార్ట్ మీద గుండెకెళ్ళే రక్తనాళాలు దీనికి అంటుకొని ఉంటాయి ఈ రక్తనాళాలు ప్రతి మనిషికి మూడు రక్తనాళాలు ఉంటాయి ఎడమ వైపు రెండు కుడివైపు ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటే కుడివైపు ఒకటి ఉంటుంది ఎడమ వైపు రెండు రక్తనాళాలు ఉంటాయి ఈ రక్తనాళాల్లో రక్తం ఫ్రీగా పారుతూ ఉంటుంది ఏదైనా రక్తనాళం పూర్తిగా మూసుకొని పోయి రక్తం పారనప్పుడు ఏ భాగానికి రక్తం అందదో ఆ భాగం కొట్టుకోవడం ఆగిపోతుంది అంటే మనం హార్ట్ని ఒక బాల్ మాదిరి అనుకుని ఇట్లా కొట్టుకుంటూ ఉంటే దేనికైతే రక్తం అందదో అది కొట్టుకోవడం ఆగిపోతుంది దాన్ని హార్ట్ అటాక్ అంటారు సో హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు మనకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అని అంటే ఛాతీలో నొప్పి అంటే చాలా సివియర్ నొప్పి లేదా బరువు మీద బరువు పెట్టినట్టు అంటే గుండెలు మీద బరువు పెట్టినట్టుగా అనిపిస్తుంది కొంతమందికి ఎడం చేయి నొప్పి రావడం చెమటలు పట్టడం వాంతవడం కళ్ళు తిరగడం ఆయాసం రావడం కొంతమందికి దవడ కింద దవడ నొప్పి వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది ఈజీగా గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్కి దీనికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్కి దీనికి చాలా తేడాలు ఉంటాయి అనుమానంగా ఉంటే బెటర్ ఒక ఈసీజీ దీయించుకుంటే అది గుండెకు సంబంధించిన జబ్బ లేదా అది గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబులా అనేది మనకి వందలో తొంభై తొమ్మిది శాతం మందికి తెలిసిపోతుంది ఎప్పుడైనా అనుమానంగా ఉండేటప్పుడు నాలుగు కింద సార్బిట్రేట్ అనే మాత్ర పెట్టుకొని హాస్పిటల్కు వచ్చి ఒక ఈసీజీ తీయించుకోవాలి ఈసీజీలో తొంభై తొమ్మిది శాతం మందికి బయటపడుతుంది ఒక శాతం మందికి సీరియల్ ఈసీజీస్ అంటారు మొదటి ఈసీజీ నార్మల్గా ఉన్న రెండో ఈసీజీ మూడో ఈసీజీ ఒక అరగంట గంటలో స్లోగా అది వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా ఎర్ర అంద కార్డియాక్సైడ్ గుండె జబ్బు అనుకోని మనం ట్రీట్మెంట్ చేయడం అనేది అంటే అట్లీస్ట్ రూల్ అవుట్ చేయడం అనేది ముఖ్యం రెండవది రక్తం పలచబడే మాత్రలు ఎంత తొందరగా మనం రక్తం పలచబడే మాత్రలు నోట్లో వేసి వాళ్ళని మింగిస్తే అంత తొందరగా వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఎకోస్ప్రిన్ అనే మాత్ర క్లోపిడోక్రిల్ అనే మాత్ర ఇమీడియట్గా మనం వా పేషెంట్స్కి ఇవ్వాలి వన్స్ ఈసీజీ చూసి ఇది హార్ట్కి సంబంధించిన జబ్బు అని కన్ఫర్మ్ చేసితే దానికి రెండు రకాలుగా మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం ఏదైనా రక్తనాళం బ్లాక్ అయినప్పుడు మొదటి రెండు గంటల్లో కనుక వస్తే ట్రీట్మెంటు ఈజీ పన్నెండు గంటల వరకు యాక్సెప్టెడ్ పన్నెండు గంటల కన్నా లేట్ అయిందంటే మాత్రం ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి కరిగిచ్చే అవకాశాన్ని మనం కోల్పోతాం జనరల్గా మేము వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా పేషెంట్ని క్యాత్ ల్యాబ్కి తీసుకెళ్ళి యాంజియోగ్రామ్ అనే పరీక్ష చేసి యాంజియోగ్రామ్ అంటే ఏంటంటే చేతి నుంచి కానీ కాలు నుంచి కానీ ఒక ట్యూబ్ పంపించి ఈ రక్తనాళాలు ఎలా ఉన్నాయి అని మనం చెక్ చేసి చూస్తాం యాంజియోగ్రామ్ అనేది ఒక టెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ కాదు జబ్బు ఎంత ఉంది అని తెలుసుకునే టెస్ట్ ఒకసారి మనం చూసి ఏ రక్తనాళం మూసుకోబోయినందువల్ల వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందో ఆ రక్తనాళాన్ని వైరు బెలూను ద్వారా క్లియర్ చేసి స్టెంట్ పెట్టి రక్తం పారేట్గా చేస్తే క్లియర్ అయిపోతారు బ్లా రక్తనాళం బ్లాక్ అయింది క్లియర్ చేసేసాం అంతే ఒకసారి చేసిన తర్వాత నలభై ఎనిమిది గంటల్లో సాధారణంగా అందరూ మామూలు స్థితికి వచ్చేస్తారు ఎప్పుడు కూడా హార్ట్ అటాక్స్ని ఎంత తొందరగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తే అంత మంచిది మినిట్ ఈజ్ మజిల్ అంటే ప్రతి నిమిషము ఒక మజిల్ ఫైబర్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతూ వస్తుంది లేట్ అయ్యే కొద్ది గుండె పంపింగ్ వీక్ అయ్యి దాని పర్యవసానాలు ఫ్యూచర్లో ఎక్కువ ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఎంత తొందరగా మనం వీలైనంత వరకు హాస్పిటల్కి తీసుకురాగలిగితే అంత మంచిది ఒకవేళ మనకి ఈ ఫెసిలిటీస్ లేని హాస్పిటల్ అయితే త్రాంబోలైసిస్ అంటారు అంటే రక్తపు గడ్డను కరిగిచ్చే ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు రకరకాల ఇంజెక్షన్స్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి వాటిని ఈజీ ఇవ్వడము ఇప్పుడు బోలస్ డోసులుగా ఇచ్చే ఇంజెక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి వీటిని ఎక్కడైనా మనం పెరిఫరల్ సెక్టర్స్లో విలేజెస్లో మండల్స్లో కూడా ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్త ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ చేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో కార్డియాలజీ టీమ్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి ఈసీజీలు తీసి ఎక్కడైనా కానీ ఈసీజీ తీసి ఒక సెంట్రల్ కమాండ్కి పంపిస్తే ఆ ఈసీజీలో ఒక ఎఫిషియంట్ కార్డియాలజిస్టుల టీమ్ ఉంటుంది వాళ్ళలో ఎవరో ఒకరు చూసి దీనికి మీ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి అనే ఒక స్కీమ్ని 
తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇలాంటివి మంచిది ఎందుకంటే ఎంత తొందరగా మనం జబ్బుని డయాగ్నోస్ చేయగలిగితే అంత తొందరగా మనం దానికి ట్రీట్మెంట్ చేసి కాపాడగలిగే అవకాశాలు ఉంటాయి ఈ త్రాంబులైసిస్ అనేది బోలస్ ఇంజెక్షన్స్ వచ్చాక మనం పెరిఫరల్ సెక్టర్లో కూడా ఇవ్వడానికి వీలవుతుంది డాక్టర్ గారు గుండె చెప్పులు రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి మనం ఇప్పుడు ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో నేను సింపుల్గా మీకు పది పాయింట్ల రూపంలో చెప్తాను మొదటిది గెట్ మూవింగ్ ప్రతి ఒక్కరూ పొద్దున కానీ సాయంత్రం కానీ అంటే సూర్యోదయం అప్పుడు కానీ సూర్యాస్తమయం అప్పుడు కానీ గెట్ మూవింగ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరూ నడక కానీ సైకిల్ కానీ ఏదో ఒక రూపంలో ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చెయ్యాలి మినిమం గం వారానికి నూట ఎనభై నిమిషాలు చేసేట్టుగా చూసుకోండి రోజుకు ఇరవై నిమిషాలు పొద్దున ఇరవై నిమిషాలు సాయంత్రం చేస్తారా ఒకే పూట ముప్పై నిమిషాలు చేస్తారా అనేది రోజును బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి మన టార్గెట్ వారానికి నూట ఎనభై నిమిషాలు మనం మినిమం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాము అనేది మనం ఒక ప్లెడ్జ్ లాగా తీసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరూ ఏమనుకుంటామంటే మనం సరే నేను పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆఫీస్లో నడుస్తున్నాను లేకపోతే అది చేస్తున్నాను మెట్లెక్కుతున్నాను ఇంత నా ఎక్సర్సైజ్ అయిపోయింది అని మనం అనుకుంటాం దానితో పాటుగా మనం ఇది చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఎందుకంటే మీరు ఒకసారి వాకింగ్ లేదా బాడీని మోషన్లో పెట్టినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీ షుగర్ లెవెల్స్ మీ బీపీ లెవెల్స్ మీ బ్రెయిన్ రిలాక్సేషను అన్ని రకాల ఉపయోగాలు వస్తాయి అందుకనే మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన నడక ఎంతో మంచిది అది ముఖ్యంగా మరీ ఎండలో కాకుండా సూర్యోదయం అప్పుడు కానీ సూర్యాస్తమం అప్పుడు కానీ ప్లేన్ మట్టి ఉండే నేల మీద నడవడం అనేది మంచిది ఈ స్టీలు లేదా మనం థ్రెడ్ మిల్స్ లేదా సిమెంట్ రోడ్ల మీద కన్నా కూడా మట్టి మీద నడిచినప్పుడు మీ నీ జాయింట్ మీద ఎఫెక్ట్స్ తక్కువగా ఉండి నీ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా ఉంటాయి ఎందుకంటే మట్టి అబ్జార్బ్ చేసి రీబౌన్స్ ఇస్తుంది సో దట్ ఈస్ గుడ్ మనకి అదే సిమెంట్ రోడ్ల మీద కానీ వీటి మీద ఇంట్లో థ్రెడ్ మిల్ మీద కానీ నడిచినప్పుడు రీబౌన్స్ ఉండనందువల్ల ఎక్కువ కొంతకాలం చేసిన తర్వాత మోకాళ్ళ మీద ఎఫెక్ట్ పడే ఆస్కారం ఉంటుంది అందుకనే మట్టిలో నడవమని చెప్తాము నెంబర్ టూ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ ఆల్వేస్ లివ్ విత్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ లేదా ఒక గుడో చర్చో మసీదో లేదా ఎవరి నమ్మకాలను బట్టి వాళ్ళని కమ్యూనిటీ తోటి మనం సంబంధాలు కలిగి ఉండాలి ఎప్పుడూ కూడా మనం పది మందితో ఉన్నప్పుడు మన మనస్సు విహ్లాదంగా ఉండి మనకి ఆనందకరంగా ఉండి అది ఒక మనకి స్ట్రెస్ని చాలా వరకు తగ్గిస్తుంది అలాగే ఒకరి నుంచి ఒకరు మనం ఇన్ఫర్మేషన్స్ తీసుకొని మనం ఎలా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి మానసికంగా ఉల్లాసంగా ఎలా ఉండాలి అనేది మనకి తెలుస్తుంది సో ఆల్వేస్ మూవ్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ ఒంటరిగా ఉన్నందువల్ల మనకి ఆలోచనలు మన మన యొక్క తీరు మారిపోతుంది సో అందుకనే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ గెట్ మూవింగ్ విత్ ద కమ్యూనిటీ నెంబర్ త్రీ నో యువర్ నెంబర్స్ అంటే మీ యొక్క బరువు ఎంత మీ యొక్క హైట్ ఎంత మీ యొక్క కొలెస్ట్రాల్ ఎంత మీ షుగర్ ఎంత బీపీ ఎంత మీ రోజుకి ఎంతసేపు నడుస్తున్నారు అన్నీ కూడా ఒక డాక్యుమెంటేషన్ ఉండాలి మీకు తెలిసి ఉండాలి ఎప్పుడైతే మనం మనం ఏముందిలే నేను బాగానే ఉన్నాలి అని అనుకుంటాము బట్ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో నలభై సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దే షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ నెంబర్స్ ప్రతి ఒక్క దాని మీద అసలు యాక్చువల్గా మేము అందరికీ చెప్తుంటాము ఇంట్లో మీరు వెయింగ్ మిషన్ పెట్టుకొని రోజు మీ వెయిట్ చూసుకుంటే సగము మనకు అసలు మన హెల్త్ అద్ద ఉంది అనేది తెలిసిపోతుంది అంటే డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ ఉండకుండా ఒక పద్ధతిలో మనం మెయింటైన్ చేయగలిగితే దాన్ని అదే మనం మన యొక్క మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునే దానికి మొదటి మెట్టు సో ప్రతి ఒక్కరూ నో యువర్ నెంబర్స్ ప్రతి సంవత్సరం ఒకసారి చెక్ చేసుకొని అది రాసుకొని అరే ఎందుకు ఇంత పెరిగింది ఎందుకు తగ్గింది అనేది మన మీద మనకి ఒక అవగాహన వస్తుంది కాబట్టి ఆల్వేస్ నో యువర్ నెంబర్స్ 
నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఈట్ ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే మొక్కలకు సంబంధించిన అంటే మాంసాహారం కాకుండా ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఎవరు ఎక్కువ తింటారు వారికి గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి జనరల్గా మేమేం చెప్తామంటే మటను రొయ్యలు నెయ్యి వస్తువులు వీలైనంత వరకు నూనె వస్తువులు తక్కువగా తినమని చెప్తాము మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పిందే ఏదైనా మితంగా తిని మన శరీర శ్రమ చేస్తే మనకు ఎంతో బాగుంటుంది ఏది కూడా ఎక్కువ చేయకూడదు అలాగే ఫ్రైడ్ ఐటమ్సు పిజాలు బర్గర్లు డ్రై డ్రైడ్ ఐటమ్సు ఇలా అన్ ప్లస్ మన ఇండియాలో ఒక కామన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే యూ ఆయిల్స్ని రీయూస్ చేస్తాం అంటే ఒకసారి వేడి చేసి చల్లార్చి మళ్ళీ ఉడకబెడతాం రీయూస్ చేస్తాం ఈ రీయూస్ చేసినందువల్ల సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువైపోయి మళ్ళీ మళ్ళీ అవి ఉడక వేడి చేసినప్పుడు అవి శరీరంలోకి పోయినప్పుడు ప్రమాదాలు సంభవించే అంటే కొలెస్ట్రాల్ డిపాజిషన్ ఎక్కువ ఉండే ఆస్కారాలు ఉంటాయి ఇలా ప్రతి ఎక్కువగా ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే మీటు ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేసి ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువ తినే వాళ్ళలో వచ్చే జబ్బులు తక్కువగా ఉంటాయి నెంబర్ ఫైవ్ రీడ్ ద లేబుల్స్ మనం ఏ వస్తువు కొన్నా ఏ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ కొన్నా దాని మీద ఏమి క్యాలరీస్ రాస్తున్నాయి ఎంత ప్రోటీన్ ఉంది ఎంత కార్బోహైడ్రేట్ ఉంది ఎంత ఫ్యాట్ ఉంది వేరే ఏమన్నా ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేస్తున్నారా అడిటివ్స్ యాడ్ చేస్తున్నారా కలర్స్ యాడ్ చేస్తున్నారా ఎక్కడ నుంచి దీన్ని సిక్యూర్ చేశారు ఇవన్నీ కూడాను మనకున్న ఫుడ్ ప్యాకెట్స్లో రాసుంటుంది ఎప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు ఎప్పుడు ఎక్స్పైరీ డేటు గవర్నమెంట్ సర్టిఫికేట్స్ ఉందా లేదా ఇవన్నీ కూడా మేక్ ఇట్ హ్యాబిట్ జస్ట్ నున్నో అసలు మనం ఏం తింటున్నాము దానివల్ల మనకి ఎన్ని క్యాలరీస్ వస్తుంది సి నేను చెప్తున్నాను మనం ఒక అరటిపండు తింటే వంద కిలో క్యాలరీస్ వస్తుంది అనుకుందాం అదే వంద కిలో క్యాలరీస్ మీరు స్పెండ్ చేయాలంటే నాలుగు గంటలు వాకింగ్ చేయాలి సో తినేది చాలా సులభం కరిగిచ్చేది చాలా కష్టం అందుకనే వెయిట్ పెరిగిన వాళ్ళు వెయిట్ తగ్గాలి అని అంటే ఎనభై పర్సెంట్ డైటే డైట్ కంట్రోల్ చేస్తేనే ట్వంటీ పర్సెంటే మీ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ బికాజ్ బాడీ నుంచి శరీరం శ్రమ చేయడం అంత ఈజీ కాదు ప్లస్ ఖర్చు కూడా అంత ఈజీగా కాదు అదే మనం ఒకరోజు బాగా కరెక్ట్గా రెండు స్వీట్లు తిన్నామంటే రెండు వందల కిలో క్యాలరీస్ వచ్చేస్తుంది అలా అందుకని ఫస్ట్ ఎనీథింగ్ యూ ఆర్ ఈట్ ఫస్ట్ రీడ్ ద లేబుల్స్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ రోజుకి ఏడున్నర నుంచి ఎనిమిది గంటలు మినిమం నిద్రపోవాలి ప్రశాంతమైన నిద్ర ఉంటే శరీరం బాగా రిలాక్స్ అయ్యి మనకు సగం జబ్బులు రావు ఉన్న స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్లో ప్లస్ ఈ ఫోన్ నెఫ్లు మనం పక్కన పెట్టుకొని చూడడం మొదలు పెట్టాక మనకి ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడు నిద్రపోతున్నామో ఎప్పుడు లేస్తున్నామో ఎన్నిసార్లు మధ్యలో డిస్టర్బ్ అవుతున్నామో ఇవన్నీ మనం అసలు లెక్క చూసుకోవడం లేదు ఇలా ఉండకూడదు ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఎనిమిది గంటలు రోజుకు నిద్రపోయిన వాళ్ళలో చాలా వరకు గుండె జబ్బులు రాకుండా ఉంటుంది అంటే స్ట్రెస్ రిలీవ్ అయిపోయి ఫస్ట్ మనకి రాకుండా ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్ప్రెడ్ యువర్ క్వాలిటీ టైం అంటే మన మరుంచి మనం ఆలోచించుకునే దానికి రోజులో పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలన్నా ఒంటరిగా మనం ఉండి మన గురించి అసలు మనం ఏం చేస్తున్నాము మనం ఎంత కష్టపడుతున్నాము మనం ఈ మన ఉద్దేశాలు ఏంటి మన టార్గెట్స్ ఏంటి మన హెల్త్ ఎలా ఉంది మనం ఏమేం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి వివేకానంద స్వామి గారు చెప్పినట్టు నీతో నువ్వు మాట్లాడుకుంటే ప్రపంచంలో అతి గొప్ప వ్యక్తితో మాట్లాడుకున్నట్టే మన గురించి మనకు తెలిసినంతగా పక్కన వాళ్ళకు తెలీదు కాబట్టి ఎవరైనా సలహా చెప్పేదానికన్నా మన గురించి మనం తెలుసు మనకే ఎక్కువ తెలుసు ఉంటుంది కాబట్టి మన ఆరోగ్యం గురించి మనమే జాగ్రత్త పడడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశము నెక్స్ట్ స్మోకింగ్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ హ్యాబిట్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే ఈజ్ స్మోకింగ్ ప్రతి ఒక్కరూ ఈ స్ట్రెస్ అనుకోండి లేకపోతే ఇంకో కారణం అనుకోండి చిన్న వయసు నుంచే అలవాట్లు బారి పడుతున్నారు ముఖ్యంగా ఈ ఇష్టు కాలేజీల్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఫ్యాషన్గానో లేకపోతే ఆ ఫ్రెండ్ మొదలు పెట్టాడనో లేకపోతే ఈ విధంగానో ఇంకో విధంగానో అలవాటు అయ్యి ఈ స్మోకింగ్ వల్ల 
చాలా ఎర్లీ స్టేజ్లో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అసలు ఈ మధ్యకాలంలో పదహారేళ్ల పిల్లలు పద్దెనిమిది ఏళ్ల పిల్లలు ఇరవై ఏళ్ల వాళ్ళు ఇరవై ఐదు ఏళ్ల వాళ్ళు హార్ట్ అటాక్స్తో వచ్చి సీరియస్ అయ్యి మా హాస్పిటల్స్లో జాయిన్ అవుతున్న వాళ్ళని మేము నెలకి ఐదు ఆరు మందినైనా చూస్తున్నాం సో అంటే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు బిక్ యంగర్ ఏజ్ బికాస్ ఆఫ్ ది స్మోకింగ్ నాట్ ఓన్లీ యాక్టివ్ స్మోకింగ్ ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ కూడా ఉండకూడదు అసలు యాక్చువల్గా అందుకనే గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఇన్సిస్టింగ్ స్మోక్ ఫ్రీ కాలనీస్ అంటే ఈ ఏరియాలో ఈ పార్కులో ఈ కాలనీలో స్మోకింగ్ చేసేదానికి లేదు ఇంట్లో కూడా చేసేదానికి లేదు ఇలా స్మోక్ ఫ్రీ మోడల్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట అంటే ఒక కమ్యూనిటీ ఈ కమ్యూనిటీలో చేయకూడదు ఇలా మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడే మనకి ఆ బస్ స్టాండ్లోను పబ్లిక్ ప్లేసెస్లోనూ రైల్వేస్లోనూ లేకపోతే ఎనీ మాల్స్లోనూ ఇలా సో స్మోకింగ్ లేకుండా గవర్నమెంట్ స్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చేస్తుంది ఇలానే ఇది కూడా కాలనీస్ స్ప్రెడ్ అయ్యి స్మో స్మోకింగ్ లేకుండా బోత్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ రెండూ ఉండకుండా చూసుకోవాలి అనదర్ ఇంపార్టెంట్ హింట్ ఈజ్ స్విచ్ ఆఫ్ ద టీవీ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఇన్ ఎ డే అండ్ మొబైల్ సో మీకున్న అనువులను బట్టి పలానా టైంలో నేను ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ ఏమీ చూడను గమ్మునే మన గురించి మనం ఆలోచించుకుంటాం లేదా మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో మాట్లాడుకుంటాం ఏదన్నా కానీ ఏదన్నా కానీ నేను ఈ టైముల్లో ఇవి చేయను ఇలా మనం చూసుకుంటే మనకి చాలా అంటే టీవీలు మొబైల్లు చూసడం మనకు తెలియకుండానే ఎక్కువ తింటాం మనకు తెలియకుండానే జంక్ ఫుడ్ తినేస్తాం మనకు తెలియకుండానే స్ట్రెస్కు ఆందోళనలు గురవుతుంటాం ఇవన్నీ లేకుండా లాంగ్ టర్మ్లో డేలో ఒక అరగంట గంట ఈ టైంలో నేను ఏమీ చేయను అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకున్నారంటే చాలా వరకు బెనిఫిట్ అవుతుంది లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఒక డేలో మీ షెడ్యూల్ ఎలా ఉండాలి నేను ఏమేమి తినాలి ఏమేమి పనులు చేయాలి ఎంతసేపు వాకింగ్ చేయాలి ఎంతసేపు చదువుకోవాలి ఎవరెవరిని కలవాలి మీకు అనుకూలంగా ప్రతి ఒక్కరిది ఒకటే ఉండదు మీకు అనుకూలంగా ఏముంటుందో మీ ప్రోగ్రామ్ని మీరే షెడ్యూల్ చేసుకొని దాని ప్రకారంగా ఒక క్రమబద్ధంగా మన జీవిత విధానాన్ని అనుసరిస్తే ఖచ్చితంగా గుండె జబ్బులు రాకుండా చాలామందికి రానీయకుండా చేయొచ్చు